Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, vítejte u Letem světem internetem. Dnes je čtvrtek 2. července 2020. Já vám přeji příjemný poslech a dobrou náladu a také dobrou soustředěnost a paměť a pustíme se do mapování těch nejdůležitějších zpráv, alespoň tak, jak to v tuto chvíli vypadá. Včera jsme končili tím, že v světlu snad bylo to s otazníkem, již dávají orgány, které jsou k tomu Určeny situaci dávají do pořádku a skutečně je tomu tak. Včera večer na seznamu na zprávách vyšel článek, který toto všechno upřesňuje a dává nám o tom zprávu. Dvě úmrtí stačí. Policie převzala kontrolu nad autonomní zónou v Světlu. Autonomní zóna demonstrantů v Světlu na okolí nejdříve působila jako míru milovné místo. Za dobu její existence ale v oblasti přišly o život lidé. Policie ve středu opět převzala kontrolu nad územím. Autonomní zóna v Světlu dříve známá jako CHAS vznikla díky protestům proti policejní brutalitě a zarasovou spravedlnost, které se po smrti George Floyda staly denním chlebem mnoha američanů. Demonstrující před necelými třemi týdny zabrali několik bloků a park v americkém městě Seattle a prohlásili oblast za osvobozenou od policie. Existence zóny byla ukončena policií ve středu v brzkých raních o hodinách. Starostka města Jenny Derkanová nařídila oblast vyčistit poté, co zde v méně než 14 dnech došlo ke dvěma střelbám, které skončily smrtí. Celkem mělo podle listu New York Times ke střelbě v Chazu, později v Chopu nebo Chopu, to je Capitol Hill Organized Protest, dojít nejméně čtyřikrát. Poslední incident se odehrál v pondělí, zemřel při něm 16-letý mladík. Od té doby, co v oblasti východního okrsku začaly demonstrace, byly zabiti dva teenageři a tři lidé byli vážně zraněni během nočního střílení. Policie také zaznamenala krádeže, napadení a jiné násilné činy. Podezřelí stojící za poslední střelbou se mohou stále nacházet v oblasti, oznámilo policejní oddělení v Světlu na svém účtu na sociální síti Twitter. Policejní příslušníci se do oblasti vrátili ve výzbroji, ve které zasahují během protestů. Záběry vysílané v televizi a kolující po sociálních sítích převážně neukazují větší nebo tvrdé střety s demonstranty. Objevila se ovšem i taková, která připomínají události ze samých počátků protestů. Během přebírání kontroly policisté zničili stany, které sloužily protestujícím jako dočasné domovy, strhli ploty, které vymezovaly územní zóny a prověřili několik vozidel, které se v oblasti pohybovaly a nacházeli se v nich lidé se zbraněmi či v provizorním brnění, informovala agentura AP. Podle nejnověji zveřejněných informací tamním policejním oddělením bylo na místě bývalé autonomní zóny zatčeno celkem 31 lidí. Většina demonstrujících se v hodinách následujících po zásahu rozptýlila po okolí. U jednoho ze zatčených policie našla velký kuchyňský nůž, jeho ščepel přesahovala rozměr 15 cm a kovovou tyč. Na černožských životech záleží a já sama chci pomoci tomuto hnutí pohnout se ke smysluplným změnám v naší komunitě, sdělila v prohlášení šéfka policejního oddělení v Světlu Carmen Bestová, ale už toho bylo dost. K řešení situace vybízel již minulý měsíc také americký prezident Donald Trump. Ten prohlásil, že pokud nezakročí starostka Derkanová, nebo sám guvernér státu Washington, Jay Inslee, zakročí on sám. 
Tak to je skvělá zpráva. Dopadlo to tak, jak jsme předpokládali. Donald Trump opět jednal velice obratně a de facto ty, kteří provokovali, vyprovokovali ze zákulisí ty protesty, tak jsou nyní nuceni celou tu věc sami napravovat. Reorganizace Spojených států amerických tedy probíhá. USA se stahují z role světového četníka, končí Pax Americana, centrum koncentrace řízení se předává z USA a Velké Británie do Číny a druhým centrem koncentrace řízení by potom měl být také Irán. No a to není samozřejmě všechno, protože právě k roli světového četníka patří i nechvalně známé uskupení NATO. A v souvislosti s tím se objevila zpráva, že Francie informovala NATO o tom, že pozastavuje svou účast na námořní operaci ve Středomoří poté, co vyšetřování incidentu mezi francouzskými a tureckými vojenskými loděmi nepodpořilo verzi Paříže. Tuto zprávu vydala Reuters a dozvěděli jsme se o tom prostřednictvím Twitteru. Nicméně jsem zatím nenašla na žádném serveru ani alternativním zprávu tohoto typu, která by to potvrdila, ale na serveru časopisargument.cz je alespoň pár slov ke konfliktu mezi Francií a Tureckem, tak si to přečteme. Macron nazval tureckou intervenci v Líbii kriminální. Článek vyšel dnes. Francie a Turecko jsou na ostří nože kvůli Libii. Macronova kritika se nevyhnula ani Putinovi. Francouzský prezident Emmanuel Macron obvinil Turecko z dovozu velkých skupin bojovníků do Libie a označil přitom tureckou intervenci v této severoafrické zemi za v uvozovkách kriminální, informovala televize Al Jazeera. Macron kritizoval i ruského prezidenta Vladimíra Putina za jeho ambivalentní postoj k ruským žoldákům, kteří v Libii operují. Turecko v poslední době intervenci v Libii posílilo. Tripolské vládě, která 14 měsíců čelila ofenzivě maršála Chalífy Haftara, ovládajícího východ země, poskytlo leteckou podporu, zbraně a spojenecké bojovníky ze Sýrie. Macron řekl o úloze Turecka v Libii následující. Myslím, že je to historická a trestní odpovědnost země, která prohlašuje, že je členem NATO. Macron neposkytl žádné konkrétní důkazy, ale řekl, že Turecko ze Sýrie dováží do Libie bojovníky masivně. V uplynulém týdnu Turecko zase ostře kritizovalo Francii, že se v Líbii snaží o obnovení staré koloniální nadvlády. Turecké ministerstvo zahraničí ústy svého mluvčího také zdůraznilo, že Francie nese významný díl odpovědnosti za to, že se Líbie nyní nachází v chaosu. Lidé v Líbii nikdy nezapomenou na škody, které Francie této zemi způsobila, řekl mluvčí tureckého zaminy Hami Aksoj. Macron přitom odmítl, že by Francie podporovala maršála Haftara, neboť Paříž preferuje politické řešení situace v Líbii. Vztahy mezi Francií a Tureckem, členy NATO, se v poslední době značně zhoršily. Hlavními důvody jsou Libie, severní Sýrie a těžba ve východním středomoří, kde všude se Turecko angažuje vojensky nebo ekonomicky. Ve středozemním moři došlo 10. června k incidentu mezi tureckou válečnou lodí a francouzskou fregatou. Francie incident považuje za nepřátelské jednání. Turecko to odmítá. 
Francie je také obvinována z politické podpory Haftara, kterému v minulosti měla poskytnout i bojenskou asistenci. Paříž to odmítá, ale ke kritice Spojených Arabských Emirátů za jejich vojenskou podporu Haftara se nepřipojila. Pro Libii přitom platí embargo OSN na dodávky zbraní. Francouzští představitelé v poslední době opakují, že turecká intervence v Libii umožnila Rusku posílit svoje pozice v konfliktu. Tisíce ruských žoldáků spolu s bojovníky ze Súdánu a Čadu mají údajně být na pochodu ke strategickému městu Sirte, které se tripolská vláda nyní snaží dostat pod svou kontrolu. Kontrola nad tímto městem znamená kontrolu nad důležitými přístavy pro export libijské ropy. Macron hovořil s Putinem telefonicky minulý pátek. Oba lídři se shodli na společném cíli, kterým je příměří. Macron v pondělí řekl, že Putin mu sdělil, že soukromí žoldáci v Líbii nereprezentují Rusko. Podle Macrona ale Putin hraje na notu ambivalence ve vztahu k jednotkám Wagner. Co k tomu dodat? Snad jedině tolik, že se všichni velice těšíme na okamžik, kdy se na to ocitne v propadlišti dějin. Ještě jedna zajímavá zpráva z armádních novin. Spojené státy chtějí od Turecka koupit ruské systémy protivzdušné obrany S-400. Tak to je opravdu zajímavé, zvláštní situace. Zřejmě vědí, že proti těmto systémům při bombardování neuspějí tak chtějí tímto způsobem je dostat z Turecka, nevím, ale každopádně je to velmi zvláštní počin. Tak uvidíme, co se z toho vyklube. Teď se podíváme k nám na jednu velmi nepříjemnou zprávu. Novinky dnes napsali tento článek. Soud uznal nárok ženské větve řádu německých rytířů na dům a pozemek. Přes 30 let se advokáti řádu německých rytířů snaží přesvědčit české soudy, aby vyhověli desítkám žalob, ve kterých se rytíři soudí o miliardový majetek. Zatím odcházeli vždy s prázdnou. Všechny soudy schodně argumentovaly, že rytířům nelze nic vrátit, protože jejich řád byl po druhé světové válce označen za zrádce a nepřítele ČSR a majetek byl skonfiskován prezidentskými dekrety. Jak ale zjistilo právo, na konci roku 2018 se německému řádu poprvé podařilo přesvědčit soud, konkrétně bruntálskou samosoudkyni Silvii Hodaňovou, aby rozhodl v jejich prospěch. Soudkyně vyhověla žalobě ženské větve řádu Československé provincie milosedných sester Pany Marie Jeruzalémské o vrácení domu číslo popisné 940 a pozemku pod ním v Komenského ulici v Bruntále. Tam dříve sídlilo vojenské velitelství a dům patřil ministerstvu obrany. To se ale proti rozsudku soudu prvního stupně neodvolalo. Vzhledem k jednoznačným závěrům uvedeným v soudním rozhodnutí a také s ohledem na to, že ministerstvo obrany nedisponovalo důkazy ke vrácení popisovaného stavu, akceptovalo závěry soudu. Řekl právu mluvčí obrany Jiří Caletka. Obrana k soudu šla původně vyzbrojena konfiskační vyhláškou okresní správní komise v Bruntále ze dne 1. dubna 1946. V té byl řád německých rytířů označen za zrádce a nepřítele ČSR podle dekretu číslo 12 lomeno 1945, řekl Caletka. Dále právníci obrany předložili zprávu oblastní úřadovny státní bezpečnosti v Opavě ze 13. července 1946. V ní se uvádí, že řeholnice nejsou samostatným řádem, nýbrž tvoří jen ženskou složku. Stojí v rozsudku, který má právo k dispozici.
podtitulek Ještě v roce 1949 tu hospodařili. S tím ale nesouhlasili advokáti řádu a s jejich argumentací se stotožnila i soudkyně. Ačkoliv řád německých rytířů má jako věte v ženskou linii, je zřejmé, že tato měla právní subjektivitu a mohla nabývat samostatně vlastnické právo, což dokládá zápis v pozemkové knize, uvedla soudkyně. Podle ní sice není předmětem výměru budova a pozemek v Komenského ulici, ale je z něj zřejmé, že provincii Sester byla zemědělská půda odňata až v roce 1950 podle zákona číslo 46 lomeno 1948 sbírky o nové pozemkové reformě a nikoli podle dekretů. Soud má také k dispozici opis nájemní smlouvy, kterou dne 1. října 1949 uzavřela provinční představená s družstvem Rovnost v Bruntále. Soud dospěl k závěru, že žalobkyně je osobou oprávněnou, která utrpěla křivdu v rozhodném období, tedy od 25. února 1948 do 1. ledna 1990, a to ohledně předmětných nemovitostí tím, že stát převzal a ponechal si tyto nemovitosti bez právního důvodu, konstatuje soudkyně. Německý řád požádal o obrovský majetek na Moravě a ve Slesku, ohrady Bouzov, Sobinec, zámek Bruntál, celý areál lázní Karlova Studánka a řadu dalších nemovitostí v Opavě a okolí. Navíc chce 13,5 tisíce hektarů pozemků, a to hlavně lesů. Minulý rok v září ale ústavní soud odmítl stížnost německého řádu, který se domáhal vydání hradu Bouzov na Olomoucku. Nyní se rytíři chystají k Evropskému soudu pro lidská práva ve Štrasburku. O většinu požadovaného majetku žádá provincie bratří. Podle seznamu žalob s církvemi, který vypracovalo Ministerstvo kultury, ale i ženská větev podala přes 10 žalob o pozemky i nemovitosti. Zatím byla provincie neúspěšná nebo pře ještě neskončily. Je otázkou, proč i jiné soudy nevzali v potaz, že provincie Sester byla samostatním právním subjektem, kterého se dek- Dekrety nedotkly, pokud o tom dokumenty skutečně vypovídají. Na dotaz, co se získaným domem v Bruntále chce řád udělat a zda rozsudek změní jeho argumentaci u soudů, sekretář velmistra a familiář řádu Robert Rác neodpověděl. Na webu řádu je i telefonní číslo na provincii Sester, ale to je nefunkční. Na adrese v Beethovenově ulici v Opavě, kde byl původní klášter, který se řádu vrátil v 90. Letech dnes sídlí konzervatoř Opava. Tu založila provincie Sester, ale v roce 2018 ji převzali familiáři řádu. Klášter dostali zpět podle tzv. výčtového zákona, obsahoval seznam konkrétních položek, jímž se vracel majetek zejména řádům a kongregacím, kterým byl zabaven v 50. letech. To je velice špatná zpráva, ale musíme doufat, že procesy, které nyní probíhají, ty kladné procesy, že budou rychlejší a že nás nestihnou již tyto elementy, tyto klanově korporativní skupiny ožebračit tak, jak se to Celých se o to celých 30 let snaží, vlastně krok za krokem 30 let si připravují půdu k tomu, aby si mohli zpět vzít majetky, které jim byly kdysi po právu odebrány. Já doufám a myslím si, že tomu tak i bylo, že projev našeho pana prezidenta Miloše Zemana na americké ambasádě, který jsme včera dost podrobně rozebírali, byl de facto takovým jakoby milníkem a zároveň 
startovním výstřelem k opětovné suverenizaci naší země. Tak držme palce, uvidíme, jak to všechno bude pokračovat dál. Teď tady mám naopak od nás jednu zprávu velice dobrou. Je ze 30. června z úterka ze serveru Krymy Plzeň.cz, tedy plzeň.cz, oddíl Krymy zpráv. Plzeňský kokainový bos bral dotace i od města Plzeň. NPC rozbila největší obchod s kokainem na Plzeňsku. Gang do Česka přivezl desítky kilo čistého kokainu. Národní protidrogové centrále se podařil obrovský úlovek. Teprve dnes můžeme prozradit, že kriminalisté NPC pracovali dlouhou dobu na gengu, který na Plzeňsku nemá obdoby. Jednak vedení této skupiny dokázalo jako rakovina prolézt až do nejvyšších špiček kultury na Plzeňsku, ale také jejich zisky byly doslova astronomické. Celá skupina pracovala tak, že jedenkrát měsíčně vysílala v uvozovkách koně do nizozemí, šlo o řidiče v nenápadném osobním voze, který do Česka přivezl vždy kilo kokainu, který pak gang rozprodával dílerům především v Plzeňském a později i v Karlovarském kraji a v Praze. Zisk na jednom kilu kokainu měla šestičlená skupina kolem jednoho milionu korun. Kriminalisté zadokumentovali minimálně 16 kilo, které gang dovezl do Česka. Ale odhad je až 30 kilo, protože dobře organizovaná skupina šesti osob měla pracovat již od roku 2017. Pokud by pak skupina kokain v uvozovkách řezala, přidávala by další látky, zisk by se poté z dvoj až ze čtyř násobil. Zisk této party tak byl minimálně 30 milionů a spíše daleko vyšší. Skupina pro svou činnost používala sofistikované zařízení, šifrovanou komunikaci a například i rušičku signálu mobilních telefonů. Mezi odběratele kokainu patřili podnikatelé i lidé pracující v zábavním průmyslu či v kultuře, nechybí zde ani členové velmi známých ohudebních skupin či zpěváci a poskytovaný koks byl velice kvalitní a ve více než 90% čistotě, což je v Česku unikum. Ano, ano, kokain to je drahá droga pro ty takzvané elity. Takže i u nás, samozřejmě, jak jinak. Pod titulek Policejní realizace. Samotná realizace akce s krycím názvem Rita proběhla v pondělí 22. června na šesti místech současně a účastnili se jí i policisté z útvaru Urna. Kolem 8. hodiny večer proběhla policejní razie v klubu Papírna v Plzni na Slovanech. Policisté na místo nejprve vyslali pořádkovou jednotku, která všechny přítomné prolustrovala a poté klub uzavřela. Poté se dostavili kriminalisté a policisté z celní zprávy, kteří zahájili prohlídku klubu. Ta pokračovala až do 11 hodin večer. Další místo, kde kriminalisté realizovali, tady zřejmě chybí razy, takže další místo, kde kriminalisté zasahovali nebo operovali, byla například Lesná u Tachova, kde bydlí Dominik T., což je osoba, která je v drogovém biznesu již také dobře známa. Při domovních prohlídkách se překvapivě nalezl nejen kokain, ale i plechovka s větším množstvím krystalů pervitinu, což bylo překvapení, Neboť šéfové gengu před zákazníky i mezi známými s oblibou prohlašovali, že perník je prošmucky, gentleman si užívá kokain. Samozřejmě kriminalisté na případu dále pracují a je velmi pravděpodobné, že budou obviněni další lidé. Podtitulek Soud 
a vazba. Případ jsme samozřejmě v závěrečné fázi pečlivě sledovali, ale po domluvě s kriminalisty o něm informujeme až dnes. Jeden z posledních kroků byl návrh na vazbu. Kriminalisté přivezli ve čtvrtek 25. června celý gang před Plzeňský soud – který u všech pěti mužů návrh na vazbu akceptoval a kriminalisté je po ukončení jednání soudu převezli rovnou do věznice. Pod titulek Jeden ze šéfů gengu bral od Plzně dotace na kulturu. Ve vedení gengu byl Jaroslav B., narozený v roce 1981, což byl zajisté obrovský šok i pro současné vedení města Plzeň. Jaroslav B. se totiž pohybuje mimo jiné v zábavním průmyslu. S městem Plzeň úzce spolupracoval – a také od města Plzeň dostával štědré dotace. Je mimo jiné místo předsedou Združení Pilsen Liv, které se nemalou měrou podílí na kulturních a charitativních akcích v Plzni. Je také majitelem a výkonným ředitelem Plzeňského kulturního centra Papírna, v němž je provozována galerie současného výtvarného umění, sál pro hudební produkci i taneční sál, a kde jsou mimo jiné pořádány i koncerty a firemní akce. V přízemí objektu také funguje oblíbené kafé Papírna. Dále se společností Love Trouble SRO, ve které je jednatelem, například koprodukoval český film z prostředí protialkoholické léčebny úsměvy smutných mužů. Stojí ale také za reklamními kampaněmi Klik, Pojištění a Hornbachu. Na konci své hvězdné kariéry, tedy již v době, kdy byl pod drobnohledem kriminálky, Čile obchodoval také se zdravotnickým materiálem proti koronaviru a mezi jeho zákazníky patřily i organizace Plzeňského kraje. Tak vážení přátelé, já si myslím, že mnoha lidem je již horko z těch oblastí, které nyní byly v článku zmíněny. Pod titulek Papírna hodila šéfa přes palubu. Narazy a probíhající vyšetřování jsme se samozřejmě zeptali i stávajícího vedení papírny, které nás ujistilo, že s probíhajícími záležitostmi nemá klub nic společného. No to jistě nemá, myslím si, co si myslíte vy, vážení přátelé. Kulturní centrum Papírna považuje za nutné se krátce vyjádřit k událostem, které se momentálně medializují. V rámci informací, které jsme dostali od Policie České republiky, se nastalá situace netýká prostor, fungování ani aktivit našeho kulturního centra. Tím bychom chtěli požádat o zachování přízně a důvěry v nás. Napsali nám v krátkém prohlášení. Pod titulek Jeden člen gengu již sedí. Pravidelní čtenáři si možná vzpomenou na případ z roku 2018 z Tachovska, kdy Aleksandr Černý pod vlivem alkoholu a kokainu nezvládl řízení a narazil do stromu. Jeho spolujezdec na zadním sedadle utrpěl velmi vážná zranění a následně zemřel v nemocnici. Černý místo poskytnutí pomoci tomuto těžce zraněnému spolujezdci ujel z místa pod záminkou schánění veterináře pro psa. Černý, který za toto momentálně vykonává trest, patřil do této skupiny a je také obviněn. Podtitulek Trest O výši trestu samozřejmě rozhodne až soud, ale vzhledem k tomu, že muži ve vedení skupiny jsou obviněni z nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy ve čtvrtém odstavci, hrozí jim až 18 let vězení. Tak vážení přátelé, já si myslím, že to je vynikající zpráva a nebála bych se jí dát do souvislosti s tou zprávou, o které jsem informovala včera. A sice, že v Itálii zabavili 14 tun takzvané drogy džihadistů pro Evropu. Tam v tom případě to jednoznačně, myslím si, 
akce globálního prediktora, respektive globální zákulisí překazilo americkým státním elitám realizovat tuto dodávku. Je to nejspíš součást toho boje, kdy, jak o tom neustále hovoříme, tak americké státní elity okolo sebe kopou, protože jsou v opravdu velice těžké situaci, chtějí si zachovat moc a tak se snaží seč mohou škodit naprosto na všech frontách, snaží se vyvolávat majdany, pokud možno po celém světě, snaží se lidi ničit s ještě větší intenzitou než předtím, takže například i drogami, které zřejmě v tomto případě měly povzbudit džihadisty, aby v uvozovkách se nestyděli a ukázali, co v nich je. Nevím, jestli to spolu souvisí, ten případ v Plzni a tato záležitost, ale mám takový pocit, že by dokonce i mohlo, protože na tom případu, jak jsme slyšeli v článku, plzeňští kriminalisté pracovali velice dlouho, no a teď došlo k zatčení. To znamená, že teď byla nebo nastala konečně ta správná doba, domnívám se, že je to tak, kdy bylo možné to udělat, kdy bylo možné konečně ty lidi zatknout. Myslím si, že to patří k tomu, že ochranou ruku pomalu, ale jistě nad americkými státními elitami a jejich pohůnky a všemi těmi lidmi, kteří jakýmkoliv způsobem sloužili těmto strukturám, tak ta ochraná ruka začíná ochabovat nebo víceméně už přestává fungovat. No a proto je možné realizovat i takovéto akce. A možná, že ten případ u nás v Plzni z tohoto ranku není a zkrátka a dobře to tak vyšlo zrovna na tuto dobu. Je to možné. O čem ale můžeme s naprostou jistotou říct, že je důkazem oslabování moci bažin je zpráva následující. Je z novinek z dneška. FBI zatkla bývalou přítelkyni Jeffreyho Epsteina. Americký federální úřad pro vyšetřování FBI podle čtvrteční zprávy stanice BBC zadržel v New Hampshireu Gislein Maxwellovou, která byla kdysi přítelkyní finančníka a sexuálního predátora Jeffreyho Epsteina. Ten byl podezřelý, že provozoval síť mladých dívek, jež poskytovaly sexuální služby. Po svém zatčení spáchalo loni 10. srpna sebevraždu. Několik žen vypovědělo, že mu dohazovala dívky. Epstein byl loni zatčen pro podezření, že měl síť dívek poskytujících sexuální služby, přičemž některým bylo jen 14 let. Několik Epsteinových obětí vypovědělo, že právě Maxwellová je zlanařila a zatáhla do sítě. Jednou z nich je Virginie Žifreová, která se objevila na fotografii s princem Andrewem. Podle BBC uvedla, že ona, princ Epstein a jeho přítelkyně Žislejn Maxwellová spolu navštívili londýnský noční klub Tramp. Na cestě zpět jí Maxwellová řekla, aby se s princem vyspala. Gislein mi řekla, že bych měla pro Andrewa udělat to, co dělám pro Jeffreyho a to mě znechutilo. V Epsteinově domě pak ale nakonec prince uspokojila. Byla tam vana, v této začalo a pak to pokračovalo v ložnici. Celé to netrvalo moc dlouho, bylo to nechutné. Nebyl zlý nebo tak, ale vstal, poděkoval a odešel, vypověděla. Další dívka, která byla obětí Epsteina, Sarah Rensomová, řekla, že Gislein Maxwellová s Epsteinem spolupracovala. Gislein dívky řídila, byla jako madam, vždy navštěvovala Jeffreyho na ostrově, aby se přesvědčila, že holky dělají to, co by měly dělat. 
Maxwellová vše popírala a říkala, že nevěděla nic o tom, co Epstein dělal s dívkami. Ghislaine Maxwellová je dcerou zesnulého mediálního magnáta Roberta Maxwella. Sama uvedla, že Epsteina, se kterým chodila, představila mnoha vlivným lidem, jako byl někdejší americký prezident Bill Clinton nebo vévoda z Yorku, tedy princ Andrew. Loni Andrew přiznal, že se Loni ještě před začením Epsteina sešel s Maxwellovou, která se od roku 2016 neobjevovala na veřejnosti. Princ se kvůli kauze stáhl z veřejného života a přestal se účastnit aktivit britské královské rodiny. Podle advokáta pěti Epsteinových obětí byl princ opakovaně v Epsteinově domě, když tam dívky poskytovaly masáže. Tak já myslím, vážení přátelé, že mnohá monstra z bažin se nyní třesou a nejen nyní, oni se třesou už velmi dlouhou dobu tak držme palce Donaldovi Trumpovi a jeho spolupracovníkům a celé té struktuře, která pracuje na tom, aby alespoň od určité části těch takzvaných elit, které páchaly mnohá zvěrstva různého rozmanitého charakteru, tak aby od nich konečně už společnost byla očištěna. A všimněte si, vážení přátelé, že k oběma Krokům za prvé zatčení tady té paní Maxwellové a také k policejnímu zásahu v Světlu došlo až poté, co bylo víceméně jasné, že si Rusové odhlasovali změny v ústavě. A dodejme, že je to nesmírně důležitý krok nejen pro Rusko, ale i pro nás a prakticky pro všechny státy celého světa, protože se to stane příkladem pro další státy světa, které bojují o svou suverenitu, tak jako například my. A znovu opakuji, že vnímám ten projev Miloše Zemana na americké ambasádě jako signál či přímo ohlášení naší suverenizace. My se teď podíváme na změny v ruské ústavě poněkud zevrubněji, což můžeme učinit díky článku, který dnes vyšel na hlavních zprávách .sk. V roce 1993 jsme hlasovali pro americkou ústavu a teď pro naši ruskou O čem bylo ruské referendum o ústavě? Dlouho očekávané referendum v Rusku se konalo. Rusko hlasovalo o dodatcích k ústavě Ruské federace. Za schválení dodatků k nové ústavě hlasovalo 78% oprávněných voličů, proti bylo 21,2%. Účast na referendu dosáhla 65% oprávněných voličů, přičemž nebylo žádné kvórum pro platnost. Referenda. Je tedy Rusko dnes stabilnější než USA nebo Evropská unie? Vyhlásí USA nové sankce? Jeden ruský přispěvatel na internetu napsal, v roce 1993 jsme hlasovali pro vaši americkou ústavu a teď v roce 2020 jsme hlasovali pro naši ruskou ústavu. Já k tomu jenom dodám, že to nejen někdo napsal na Facebooku či kde, ale oni toto promítali a je video na YouTube, které to dokazuje. Bylo to promítáno na americkou ambasádu v Ruštině, pěkně v Azbuce. Moc hezký, moc hezký pohled, krátké videjko to je. Hlasování se původně mělo uskutečnit 22. dubna 2020, ale kvůli pandemii COVID-19 bylo přesunuto na 1. července, jelikož ale stále částečně platí sanitární omezení, bylo umožněno hlasovat od 25. června. Nad průměrem 
pro byly výsledky na Kavkaze, Kubáni, což je kozácká oblast, 90% pro, v Stavropolském kraji 91,5% pro, na Krymu 90,5% pro, v Sevastopolu v Brianské oblasti, Tule, Centrální Rusko, Baškirsku, Republice Mor 2, Džamale a Kemerovské oblasti Sibiř. Pod průměrem dopadlo hlasování v Neneckém autonomním okruhu 45% pro, v Jakutsku 58% pro a Chabarovském kraji Dální východ 62% pro. Dodatky zajišťují sociální záruky pro občany a hlavně důchodce. Nová ústava explicitně definuje manželství jako svazek muže a ženy. Uvádí Rusy jako státotvorný národ nebo definuje Rusy jako státotvorný národ a ruštinu jako státní jazyk na celém území Ruské federace. Omezuje prezidentská období na dvě, přičemž dosud omezení se vztahovalo jen na dvě po sobě jdoucí období. Současně se zakazuje odevzdat jakoukoliv část území jiným státům, v praxi například Kurilských ostrovů Japonsku nebo Krymu Ukrajině. A dává se též možnost v uvozovkách federaci vytvářet v uvozovkách federální území. Tady se pravděpodobně vytváří pojistka, aby se nestalo, jako v případě rozpadu Sovětského svazu, že rozsáhlá historická ruská území s ruským obyvatelstvem byla odevzdána nově vznikajícím státům bývalého Sovětského svazu. Odhaduje se, že se takto ocitla jedna třetina Rusů mimo území současného Ruska. Jiným důležitým článkem je ustanovení, že rozhodnutí mezinárodních soudů a organizací se nebudou vykonávat na území Ruska, pokud protiřečí ústavě Ruské federace. Toto je důležité, neboť Ruská federace byla povinna ještě od doby vládnutí bývalého prezidenta Jelcina vykonávat rozhodnutí mezinárodních soudů a hlavně Evropského soudního dvoru a tím pádem akceptovala rozsudky Evropského soudního dvoru a platila očkodné různým dizidentům a také lidem obviněným v Rusku z terorismu. Rusko na základě tzv. Jelcinské ústavy z prosince 1993 je země se silnými pravomocemi prezidenta. Zákonodárná moc je uskutečňována přes federální schromáždění, které se stává ze dvou komor – státní dumy, což je parlament, a rady federace, což je Něco jako Senát. Na základě nynějšího referenda nejdůležitější dodatky a právní upřesnění jsou následující. A to je skutečně důležité, takže si to teď všechno přečteme, tak jak nám to hlavné zprávy připravili. Za prvé, území Ruské federace zahrnuje území jejich subjektů, regionů, vnitřní vody a teritoriální moře a vzdušný prostor nad nimi. Na území RF na základě federálního zákona mohou být vytvořena federální území. Organizace veřejné moci na federálních územích se určuje federálním zákonem. Za druhé. RF zabezpečuje ochranu své suverenity a územní celistvosti integrity. Činnost a výzvy směřující k zabavení nebo k pozbytí i jen části území Ruské federace jsou zakázané. Za třetí, Ruská federace je nástupnickým státem Sovětského svazu na svém území a právním pokračovatelem SSSR. Za čtvrté, Ruská federace je pokračovatelkou své tisícileté historie a zachovává si památku o svých předcích a víru v Boha. Vážení přátelé, víra v Boha je zde zmíněna. Ctí si památku 
na obránce vlasti, odčiny a zabezpečuje ochranu historické pravdy. Snižování hrdinství při obraně vlasti se nepřipouští. Také nesmírně důležité. Za páté, děti jsou prioritou státní politiky Ruska a stát vytváří podmínky k všestranému duchovnímu, mravnímu, intelektuálnímu a fyzickému rozvoji dětí a jejich výchově k vlastenectví, občanské zodpovědnosti a úctě ke starším. To je také ohromná věc, ohromná věc protože to deklaruje základní lidské hodnoty, nebo jak bych to nazvala, hodnoty lidskosti a také vlastenectví. Za šesté, úředním jazykem na celém území Ruské federace je ruský jazyk jako jazyk státotvorného národa, který je součástí mnohonárodnostního svazku rovnoprávných národů Ruské federace. Jednotlivé národnostní republiky RF se skládá z 85 regionů pomlčka subjektů, včetně 22 republik, 9 krajů, 46 oblastí, 3 míst federálního významu a tak dále. Mají právo si ustanovit svoje úřední jazyky, které se používají spolu se státním jazykem RF. Za sedmé. Ruská federace poskytuje podporu krajanům žijícím v zahraničí při výkonu jejich práv a zabezpečení obrany jejich zájmů a též zachování společné ruské identity. Za osmé, stát ochraňuje rodinu a instituci manželství jako svazku muže a ženy a vytváří podmínky pro důstojnou výchovu dětí v rodině a též splnění dospělými dětmi jejich povinnosti starat se o rodiče. Skvělé. Za deváté. Ruská federace může být členem mezinárodních organizací a odevzdat jim část svých pravomocí, pokud to nemá za následek omezení práv a svobod člověka a občana Ruské federace a neprotiřečí to základům ústavního pořádku RF. Rozhodnutí mezinárodních orgánů, která protiřečí ústavě RF, se nevykonávají v Ruské federaci. Za desáté, prezident RF je garantem ústavy RF a lidských práv a svobod a chrání suverenitu Ruské federace, její nezávislost, územní celistvost a občanský mír. Za jedenácté prezident RF je volený na šest let a může vykonávat funkci nejvíce dvě volební období. Za dvanácté prezidentem Ruské federace může být zvolen občan Ruské federace, který musí mít alespoň 35 let, trvale žije v Ruské federaci alespoň 25 let a nemá a neměl cizí občanství, nebo místo bydliště. Prezident Ruské federace má zakázáno mít účty nebo uchovávat finanční prostředky nebo jiné cené věci v zahraničních bankách mimo území Ruska. Za třinácté, prezident RF může být zbaven své funkce rozhodnutím Rady federace na základě obvinění státní dumou z vlasti z rady nebo jiného těžkého zločinu, potvrzeného rozhodnutím ústavního soudu, rozhodnutí o obvinění z vlasti z rady státní dumou a rozhodnutí o zbavení funkce radou federace musí být přijato alespoň dvoutřetinovou většinou poslanců, respektive senátorů. Za čtrnácté. Federální schromáždění se skládá ze dvou komor Rady federace a státní dumy. Za patnácté. Senátorem RF může být jen občan Ruské federace, který dosáhl 30 let věku. Trvale žije v Ruské federaci, nemá a neměl cizí občanství nebo místo bydliště. 
Senátorům Ruské federace je zakázáno mít účty nebo uchovávat finanční prostředky nebo jiné cené věci v zahraničních bankách mimo území Ruska. Za 16. Poslancem státní dumy Ruské federace může být zvolen jen občan Ruské federace, který dosáhl 21 let věku, trvale žijící v Ruské federaci, který nemá a neměl cizí občanství nebo místo bydliště. Předcházející finanční zákazy pro senátory platí i pro poslance státní dumy. Za sedmnácté. Poslanec dumy nemůže být poslancem jiných orgánů státní moci ani místní samozprávy. Za osmnácté předsedou vlády RF, podpředsedou vlády RF, federálními ministry a jinými vysokými úředníky federálních orgánů výkonné moci může být jen občan Ruské federace, který dosáhl 30 let věku, trvale žije v Ruské federaci a nemá cizí občanství nebo místo bydliště. V jejich případě také platí předcházející finanční zákaz. Za devatenácté soudci Ruské federace mohou být jen občané, nebo soudce může být jenom občan zase Ruské federace, který dosáhl 25 let, má vyšší právnické vzdělání a právnickou praxi nejméně 5 let. Trvalé žije v Ruské federaci a nemá cizí občanství nebo místo bydliště předcházející finanční zákazy platí i pro soudce. Za dvacáté předseda, podpředseda ústavního a nejvyššího soudu a soudci ústavního a nejvyššího soudu jsou jmenováni radou federace na základě nominace prezidentem Ruské federace. Za 21. prokurátorem Ruské federace mohou být jen občan Ruské federace, nebo tedy může být jen občan Ruské federace, který trvale žije v Ruské federaci a nemá cizí občanství nebo místo bydliště. Předcházející finanční zákazy platí i pro prokurátory. A teď komentář autora toho článku. Časy, kdy v Sovětském svazu vládla dogmatická komunistická ideologie, se změnily. A Rusko se změnilo také. Propagandisté a nevědomci různého druhu stále šíří staré ideologické kliše. Že Rusko je jako kdyby stále komunistické. Nuž bohužel pro ně zaspali dobu, to už dávno není pravda. Ale je pravda, že dnešní tradiční a konzervativní Rusko, vyznávající tradiční evropské hodnoty, se vzbouřilo vůči dnešnímu nesnášenlivému a fanatickému politickému ultraliberalismu a politické korektnosti. V závorce zakladatelé skutečného liberalismu jako John Locke nebo John Stuart Mill by se dnes s hrůzou obraceli v hrobě, kdyby viděli, jací následovní se k ním dnes hlásí. Rusko dnes po letech úpadku obnovuje svou nezávislost a suverenitu. Nevraživost vůči Rusku ze strany západu se ale táhne staletími, jakož i pocit nadřazenosti a povýšenectví vůči slovanům. Svět je v pohybu a nastupuje nová éra ve světě. Někteří to ještě nevědí, sladce spinkají a omílají ošúchané a otrepané frázy. Pěkná je slovenština, ošúchané, nemám proto teď slovo otrepané, je otřepané, to je jasné. Antiruská hysterie vrcholí. Pomalu Rusko a konkrétně v uvozovkách ďábel Putin jsou zodpovědní za všechno, co se děje nebo neděje ve světě. Od zasahování dovoleb, kybernetických a hybridních útoků, vraždění po celém světě, nedostatku toaletního papíru, Brexitu, zvolení Trumpa a i úmyslného vytvoření hnutí Black Lives Matter v uvozovkách uhodili ruské mrazy. Je třeba nových sankcí vypovědět další diplomaty. Fráze Lebo Putin 
jako mají na, Slovensko, na Slovensku Lebofico, se stává legendou. V dějinách se situace před historickým zlomem častokrát stává absurdní a mnozí opotřebovaní politici a funkcionáři stále opakují ty samé 30 let staré ideologické formulky. Janko Král v Dume Bratislavské píše ten prešporský zámok pekně murovaný. Čuduju sa na Dunaj, tý páni. Tý nádherní páni pilnú radu majú, že oni povestný Dunaj zahatajú. A tie naše Tatry zďaleka sa smejú. Zahatajte páni, keď máte nádeju. Omlouvám se za slovenčinu. Ta. Báseň je krásná, článek napsal Desider Štefunko. My gratulujeme Ruské federaci k obrovskému úspěchu, který má a bude mít, o tom jsem přesvědčená, velikánský význam pro nás, pro všechny, pro všechny obyčejné lidi na celém světě. Vám vážení a milí přátelé, děkuji za pozornost a předávám vysílání do studia Beta, kde za chvilku uslyšíte trio Vladimír Kapal, Josef Skála a Jiří Šifrín, kteří budou hovořit o nesmírně důležitém tématu a tím je Katyň. Krásný večer.